mtazamaji wa Sadi TV online niko mimi Dati ndani ya Sadi TV online. Okay, leo ni siku ambayo tumekuja kumtembelea bidada ambaye ametoka chuo. Bidada msomi kasoma kweli. Afu bidada siku hizi tu ana kitu chake kinakuja. Bidada huyu ili umpate vizuri atakuja kukuambia mwenyewe kwanza atajitambulisha kwa majina yake. Alafu atakupa story fupi tu ya maisha yake mengine utakuja kuyapata baadaye. Ni kusi tu usisimame hapo ulipo ka hapo hapo na usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Karibu. Kama ni mpeshka mmoja sijui kwa kuwa vile amenizidi elimu sijui ni sema nini ila mambo. Poa habari zenu? Ah ni nzuri sijui za kwako. I'm okay. Oh, good. Yeah. Okay, nilisema kwa mtazamaji kwamba utajitambulisha kwa majina sijui unaitwa nani. Okay guys ya habari zenu naitwa Rebecca Igete wengi wananifahamu kwa jina la Igete lakini natumia mara nyingi sana Rebecca yeah Rebecca una jina nzuri sana Okay Rebecca hivi wewe ni mzaliwa wa ngapi katika familia yenu mm, for real tumezaliwa watu watano uh, mimi ni wa pili kwa baba na mama Tunasikia za kusema kwamba wewe ni msomi uliotoka chuo, ulikwenda kusomea mziki atujui ilikuwaje kuaje mpaka ukatoka ukaenda kusomea mziki Yes of course um, kama nilivyosema nimetoka hapa 2020 kwenda kuelekea mkoa Dar es Salaam nimeishia form 5 hapa nikaa naenda kufuatilia swala la music kwa nimesoma miaka miwili chuo cha mziki Dar es Salaam Mbezi Beach Goigi. Chuo yenyewe inaitwa Action Music Academy Hama. Okay. Hapo una, una knowledge kidogo kabisa ya mziki. So kidogo ni sana ya mziki. Unaweza katuelekezaje kuhusu mambo ya mziki we kama mwanamuziki? For real mziki ni mkubwa na ni mpana sana. Mm -hmm. uh, kifupi maybe kuna watu ambao hawana uwezo wa kusoma lakini mziki ni mkubwa sana na naweza nikawashauri pia mkasome ili mjione mengi mengi zaidi sana yeah. mziki unasema ni mkubwa lakini kuna watu wanaochukulia kwamba mziki ni kitu kidogo ni ile tu akijua kwanza kupanga sauti ayombi paka asome anajua nikipanga hivi nikipanga hivi naingia studio na nafanya unawashauri nini watu kama na ya yeah, we, watu wengi wana wanafanya hivyo lakini kiukweli so, so vizuri Uh, maana mimi nimesoma na wasta wengi tu na wana vipaji isitoshe tena washakuwa master lakini bado wamesoma kuna mziki aina nyingi sana lakini taongelea mbili kuna theory na practice so ndio kuna mtu amezaliwa na kipaji cha kuimba aje ajifunza lakini ameshajua kuimba na kuna mtu mwingine ni Licha amezaliwa na hicho kipaji lakini ni lazima kwanza ajifunze. Kwa hiyo ndio tofauti yetu. Lakini sio kwamba umezaliwa hivyo ndio utakiwa kujifunza mziki. Maana kwenye mziki kuna baadhi ya maswali unaweza kaulizwa so ukafeli. Na ukaonekana ujui mziki. Kwa hiyo mziki sio kwamba ni kujua kuimba tu ama mziki sio kwamba ni kujua kupiga gita maana wapigaji wapo wengi. Licha na kwamba mtu anatakiwa aone unachokifanya ndio ndio ili onekane kwa wewe unajua lakini for real pia theory ni muhimu sana yeah okay umesema hapo kwamba kuna mziki aina mbili na yeah, uka, nyingi, yeah. umeongelea mbili yeah. aya na ukasema kwamba una uwezo ukao unadhaliwa na talent ya mziki yeah. lakini ukashindwa kusoma wewe kama wewe ulikwenda kusoma atujui ulidhaliwa na talent au ulisukumwa tu ukaenda kusoma au mwenyewe ulipenda For real, kwenye swala la mziki sio kazi ya kusukumwa mm -hmm. na mtu kwenye kipaji chake astahili kusukumwa ni lazima ajisikie kufanya hicho kitu mpaka nikaacha kwenye form 5 imagine ningesoma mwaka mmoja ningemaliza form 6 sasa hizi ningekuwa na diploma mm -hmm. kama wenzangu lakini nimeacha hapo ili nifuatilie swala la mziki so ni kwamba mm, kipaji mtu kuzaliwa na kipaji sio kwamba ndo atazaliwa anajua kuimba. Yeah. Kwa kipaji ni kitu ambacho kipo ndani ya mtu. Yeah. Kwa swala la mziki ni swala ambalo lipo ndani yangu. For real yeah. Na nimependa 
ndio kwa maana nimeenda kuisomea ili nijue mengi zaidi yeah okay wewe ni mwanamuziki atujui unaimba gospel au unaimba bongo flavor uh, mimi ni mwanamuziki nafanya nina kazi pia huko nimeacha mezani nafanya live music uh, mimi ni mwimbaji wa gospel mara nyingi sana nafanya mziki wa asili kwa kupiga na perform kwenye miziki za asili za, za kwetu Afrika so ndio hivyo yeah. okay na hongera sana kwa kufanya kazi za Kiafrika nilifikiri kama ulivyokwenda kusoma utakuwa na mila za kizungu kizungu kwa sababu wanaosoma wengi wanajifanyaga wazungu la wewe bwana umeikumbuka Afrika hapa mm, ulipo bwana kuna kitu ambacho kimekuwa mguzo sana kwa wasanii wanaoimba kila mtu anajisikia kuimba kwa muondoko wake we kama wewe ambaye umekwenda kusomea mziki na ukauelewa vizuri unaweza ukatuambia uka nini kuhusu hii miondoko kwa sababu una faida na unajua faida zipi ambazo ziko kwenye mziki na unajua muondoko huu unaweza ukalipa hivi na muondoko huu au make sense unaweza ukatushauri nini for real mziki ni kama nilivyoambia mziki ni mkubwa sana mziki ni mkubwa ni mpana sana um, anyways Mm, kwenye miondoko ya music sisi tulivyofunzwa shule tumefunzwa mziki au jambio huu utaimba hivi ama utafanya hivi umefundishwa mziki ni mtu mwenyewe atajua anataka kufanya mziki gani nataka kufanya mziki wa aina gani kuna blues kuna kuna muziki aina nyingi rumba reggae um, nani sijui muziki zipo nyingi sana so kwa hizo nani za mziki kila mtu anajua ipo hapo yes mtu kila mtu anajua anafanya mziki gani na kila mziki ni mzuri kila mziki ni mzuri tofauti tu ni maneno ya yeah. muondoko wa mziki somba ila sasa ni inatokana ni wewe unaimba kitu gani yeah. ina maana unaweza kuwa na muondoko lakini maneno ya sipendeze ule muondoko yeah. Unaweza ka unaweza ka unaweza na yani aina za mziki sio kwamba ndo maneno unayoimba wewe hapana maneno ni kwamba tu unayaweka kwenye hiyo aina ya mziki okay. yeah. lakini hapo hapo uliposema kwamba aina ya mziki au maneno yako sio kama aina unayoimba kuna mdada uh, anaishi sijui ni Mrundi alitoa wimbo wa wakovu akaingiza kwenye mtume kama tu ni ni aina ya mapiano alivyoimba vile kuna watu walikomenti vibaya wakasema kwamba huyu dada alaaniwe anaanza kuimba nyimbo za wokovu kwa staili ya kidunia sijui wakawa na maneno mengi unaweza kuambia kitu gani mbele ya, ya kamera mdau for real mimi ni mkristo na mpenda Mungu sana na nimeishi katika mahadili ya kikristo uh, anyways mziki mziki ni kila mtu anajua anaimbaji na najua kwenye hali na mazingira yetu hii tupo tofauti sana ndio kwa maana nime ni, nimesema kama ingewezekana na kama kuna uwezekano wa watu kutoka kuangalia mazingira ya watu wengine tunatakiwa tu, tunaweza tukachange tu wenyewe kwa sababu tu mimi nilivyokuepo hapa nilikuwa na maadili ya, ya hapa hapa ila nilivotoka nime Nimejifunza vingi kupitia watu, kupitia hapo chuoni kwetu. Kwa mziki ya uchagui. Mziki ya uchagui. Uh, ameimba hivyo. <laughs> hiyo ni biti na hiyo ni biti Afro music, Afro beats. Ni biti ya kwetu Africa. So, ama piano sema ni kitu ambacho wamezuia sana wasanii kukifanzia. Lakini biti ni biti. Kwa mtu kuimbia biti fulani is okay. Uh, kumlaani kama nini uh, sio ni muhimu zaidi sana sio ni hata maana kumfuatilia sana mm. ukiona kama vikupendezi mm. fanya mind your business ya yeah. okay hapo hapo uliposema kwamba ulitoka hapa ulikuwa kwenye mahadili hapa kweli mahadili hapa ni magumu sana na ulienda kule uka change ili kuchukua kwa muda gani ili uingie kwenye hali ya kule for real kadri unavyoishi na watu ndio unavyozidi kubadilika mm kweli nilikuwa na um, licha nimekulia hapa ila sikuwa na hizo kuna hali ambazo ni mbaya mbaya sikuwa nazo mbea masuala ya ugomvi kutukanana uh, yani jinsi ya kujiweka hali mbaya mimi sikuwa na hiyo hali yani mimi nilikuwa ni mtu ambao 
nipo vyangu vyangu na mandi business zangu so ni hivyo endelea huko ni um, nikawa hivyo tu yani ilibidi nizoe kwa sababu ni, ni kwanza ni hali ambayo mimi nilikuwa sina hapa yani hali ya ajabu ajabu nilikuwa sina so hivyo uwepo huko ni kama napata support na wenzangu tu kwa kanibidi niwe hivyo yeah okay ubarikiwe sana kwa sababu kuna watu wanaweza wakatoka kwenye mazingira haya wakafika kwenye mazingira kidogo anasema alikuwa na shida kule akapoteza mwelekeo akapoteza hadi kile anachokifaa hata kule akawa ni mtu wa mambo mengine yes, sitau ni kule of course ni hiyo inatokana na na ndo maana na sometimes jana niliongelea hili swala si, nikasema sijui ni ushamba ila niliomba sorry kwa kweli kwa sababu gani watu wengi wanachukulia mziki yani kama ni wa kawaida lakini mziki mziki ni kitu kikubwa sana ni kitu kingine kana kwamba ukifuatilia swala la mziki kuna stage utafikia unakata tamadi unaumia kabisa kwa sababu mziki ni mkubwa ni mkubwa sana mimi sijui kufanya um, ya masuala yetu sebeni sijui kwa kupiga sebeni maybe nijifunze kwa hapa lakini sebeni sijui nimezoea music za nje tu mara nyingi sana na hizi za kwetu african za asilia so mziki watu yani kuna watu wengine wanafanya mziki kwa sababu ya kukosa pesa ya maisha magumu njaa kwa inapelekea kana kwamba mtu akipata hela ama akienda sehemu ambapo kuna mahali nzuri mazingira mazuri unashangaa na ache hicho kitu ni kwamba haikuwa kipaji chake ya mimi hamna mazingira ambayo naweza kansababishia mimi nikaacha mziki kwa sababu ni kitu ambacho mimi nimezaliwa nacho na kipenda na nitazidi kukipenda yani nipo razi hata kusoma nyingine miaka nipo razi kuendeleza kuendeleza elimu ili mradi tu nijue mziki zaidi sana kiundani kwa ni hivyo watu wengi wakipata hali yani wakipata maisha mazuri wanaacha yani wanaacha na zola ya mziki kwa sababu wamefanya kwa sababu ya njaa sijui na walio wengi wanaowapa vichwa watu wa marekani wanawasupport kwa acha nifanye kwa sababu kwa na yeye akifika huko ameshapata hela lazima aache na ndio kwa maana wanakuta watu wengi wanaenda huko oh huku kifika huku taacha tu mziki for real sizani kwangu mimi kwa sababu ni kazi ninayoipenda na ninayoifanya mimi ya yes okay hapo hapo waliposema kwamba ni kitu ulichokipenda wewe na unakiishi mm, na suni hivi tumetangaziwa kwamba una celebration yako na se- celebration hiyo imeambatana na epidei atujui kwa sababu gani celebration yako ikaambatana na epidei yako Um, nimewaambia kwa nimesoma miaka miwili chuo cha muziki mm, of course nimepata cheti mwezi huu wa 12 na nimepata cheti na nilisubiria tu tarehe yangu ya kuzalia ni tarehe 23 huu mwezi wa 12 kwa hiyo nikasema ku so siwezi nikafanyia na wenzangu huko kozi natakiwa wazazi wangu pia wanione kama hivyo kwa niliamua tu kuchukua cheti ili nije ni graduate huku moja kwa moja pamoja na happy birthday yangu moja kwa moja ambao ni tarehe 23 lakini tutaifanya tarehe 24 show moja kwa moja ya aho ukisema kwamba tarehe ya kuzaliwa ni 23 hapo kaja ukafanya show 24 itakuwa hapo Umeshaiacha tariki ya kuzaliwa. Si unaona hicho kitu lakini? Hapana. Sijaiacha kwa sababu bado ni siku yangu. Bado nimezaliwa tu. Yes, of course nimefanya hiyo tarehe 24 kwa sababu mimi nimezaliwa ni, ni saa sita. Kwa tunakaribia tarehe 24. Kwa hiyo nikaona bora nifanye ili tuamkie na ni mkesha wa, wa nani wa Christmas. Yes, of course. Okay na hapo hapo kwenye sherehe yako kama maandalizi ninavyoandaliwa kuna baadhi ya watu mbalimbali watakuwepo watakuwepo wasanii wa nyimbo za kidunia kama mnavyoita nyo alokole na kutakuwepo na watu wengine ambao wao watu hawajui dini na wanawezekana wakajua lakini hawafuatilii sana taratibu za dini na unasema kwamba babako na mamako au watu wanao kuzunguka stafu ya dini itakuwepo aje kuletea changamoto hiyo kitu uh-uh, for real 
watu msiwe mnachanganya nimesema tena Yesu ajaje kwa sababu ya, ya watakatifu uh, amekuja kwa sababu ya watenda zambi ili aweze kuwatoa mizigo yao kwa aina haja ya kuwabagua sio kwamba we ni mtenda zambi ndio nikubague ama uwezi ukashiriki kitu changu hapana um, for real haijanipa changamoto nimeongea na wazazi wangu wa dini nimewaambia kwa sababu ni wenyewe kwa ne, kwa upendo wao mkubwa kwa ushauri wao ndio umenifanyikisha mimi mpaka niwe hivi uh, kwa sababu ni changamoto nyingi tumepitia chuo kana kwamba mimi nisingekuwa na mindset ya watu wazima maybe ningeenda kama wao kama walivyoongea mtu anaenda na badilisha mawazo si ni mjini lakini mimi kwa neema ya Mungu for real nimesimama imara kwa uwezo wa Mungu na kwa upendo wa wazazi wangu ya kwa nime ni lazima na nimekuja kufanya hapa ni kwa sababu yao so nilipokuepo huko mjini nimepiga tu call ya ku, ya kuandaa watu so sikujua kabisa nani wakina nani wataalikwa au wakina nani watu alikwa nimetoa tu taarifa itakuwa hivi itakuwa hivi alikeni watu wafanyeni hivi wafanye hivi basi kwa, kwenye kamati ya maandalizi sasa hizi nina siku nne hapa nimekuja so mimi ni lazima kwanza wazazi wangu wawepo. Hiyo ni lazima aje. Haijalishi wale watakuepo au watakuepo lakini ni halali yao kuepo kwa sababu ni kitu cha mtoto wao. Istoshe tena. Aa, hata wale wanaoimba mambo ya, ya dunia, ni heri atakayetaka kufata gospel atafanya. Kwa hata tukimpata mtu mmoja ni heri kwetu sisi. Ya. Okay hiyo ni kweli. Sasa mi naona kama hiyo hapo itakuwa ni injili injili kweli. We mfuatiliaji wa Sadi TV usiache. Hiyo siku tutakuepo. Usiache. Labda na wewe utabadilika. Kwa sababu hapa naona malengo ya bidada ni kwamba hata akimpata mmoja kwa Kenyeri. Kwa hiyo siku hiyo itakuwa huduma huduma kweli. Wengine wataokoka. Njiandae. <laughs> okay poa. So tusikuchoshe. Tunataka tujue kidogo kuhusu uko uliko kuwa kwa sababu uko ulikutana na watu mbalimbali mbali, ambao kila mtu alikuwa na tamaduni zake. Mm. Unaweza ukatuambia changamoto ulizozipata huko uliko kuwa? For real, mambo mengi mtayapata hapo stage kwa uwezo wa Mungu laga, lakini shorti tu kweli mambo ni magumu sana. Uh, bila yani mimi formula iliyonifanya mimi ni faulu ni neno la Mungu ushauri wa wazazi wangu po, pia ekima upole na unyenyekevu na kuwa na subra yeah. ukiwa mtu wa pressure unaweza yani unaweza kaacha kabisa kwa sababu mziki unakatisha tamaa kwanza yani utafikia stage mpaka utauchukia mziki lakini sasa ndio hivyo sasa unatakiwa na uvumilivu we na roho ya kutulia mm, for real nimepitia changamoto nyingi kuna stage ambao unakuta chuo maana wanawaita tu wale masuperstar si ni wenyewe ndio wanajulikana ya wanawafanyi wa, wana, wanawapa stage wanafanya nini yani wao hujulikani yani kwa kwa wanadamu afu unapenda hicho kitu unakaa ndani tu unaumia basi kwa mitem yangu nyingi ilikuwa ni kukaa ndani kufanya mazoezi kukaa ndani kufanya mazoezi kufanya paka wengi walikuwa hivi Rebecca wangu unafanya mazoezi kweli kwa sababu anayo ni nje na wenzangu na kuna muda hata yani kwanza asubuhi mpaka jioni hawajaniona maana nilikuwa naishi hostel pale chuoni kwetu ya kwa ni kwa ntumia muda mwingi sana kukaa mimi nilikuwa nakaa gorofani so kumda kushuka kule chini tena kupanda ile gorofa yani ilikuwa ngumu sana kwa tunashinda huko juu kuna muda tu napiga simu na agiza chakula inanifuata huko juu na shinda ndani kama hivyo ya Okay, umesha umeshatoboa kwanza ongera zako na umetoboa paka hapo umeshafata umepata cheti hiyo ni moja ya kutoboa na mpaka hapo kuna faida umeziona katika mziki. unaweza kumwambia yule mtazamaji ambaye yeye bwana anafanya mziki tu lakini hajawahi kuona faida ni faida zipi ulizoziona katika kufanya kazi ya mziki? Uh, wengi wana uh, wanafikiria kufanya mimi sina mtandao wote wa kijamii ambao naotumia kwa kup sendi kazi zangu ama kwa kuhifadhia kazi zangu maybe nikijisikia leo tu nitume na tuma lakini sina mtandao wote ambao nautegemea ambao naweza nikakwambia unitafute hapo utanipata na lakini nilikuwa mtu naingiza pesa kupatana na live music ambazo tulikuwa tunazifanya 
ya tulikuwa tunafanya live music ilikuwa na band ambayo inaita inaitwa Binti Sana tulikuwa tuna ilikuwa hapo ITV pale Dar es Salaam Mwenge karibu na Mwenge pale ya kwa nilikuwa nafanya hapo kazi isitoshe tena kufatana na watu walotoka humu kama mnaweza mkawafahamu wakina Shedi wakina Jeremia Besco wale ndo walikuwa watu wangu ninaotembea nao mimi kwa kwenye zile live za usiku usiku tunaenda nao tunakutana na wasanii wengi isitoshe na hapo chuo wanakuja kufanya mazoezi kwa kufatana na hiyo hali ndio iliyo kwa naniingizia mimi kipato hizo lives kabla ya kuperform na sendiwa hela kwenye mpesa unaingia kazini ya sio kwenye mtandao wa kijamii kabisa sasa unajisikiaje wewe kama wewe unaposema kwamba eti hauna mtandao wote unaohifadhia kazi zako unajifikiriaje ah nitafungua ndio ila taratibu sio kwa sasa hivi sasa hivi mimi nahitaji hela <laughs> nahitaji hela mimi kuna mtu pia aliniulizia hivyo ila nilimuuliza kwa mtu yoyote hapa kambini kuna mtu ambaye nani imeshamlipa kwa ile mtandao umemlipa na kama ni kama ni wengi naweza kwa wawili ama watatu sio wengi zaidi sana wengi zaidi sana tunatumikia mtandao lakini mtandao tutumiki au tulipi au tufanyie chochote lakini mimi ninaweza uh, kupigiwa simu na kuitwa kwa sababu nimeacha kazi huko kwa kwa ajili ya hii sherehe nimeacha kazi um, imagine mtu nikikutana na na nikibaka hapo wimbo wa mtu ama kwenye zile live nikibaka hapo hata kama sitapiga bado unakuta kwa sababu libaka hapo laki moja hamsini kufatana na nyimbo utakazozifanya sasa we unayetumia mtandao unalipwa bei gani si mimi nimeingiza siku ile mimi kwanza nimekula we ujala kwa ndo hivyo ila kwa mtandao nitaweka ni lazima niweke ni lazima niweke kazi zangu lakini mimi sipendi sana kuonyesha ndio nimesomea lakini hapa nilipofikia naona kama bado kwa nataka mi niwe mtu wa uhakika yani nipige kitu ambacho kipo sahihi nimbe sahihi ndo hapo sasa nitaona kazi zangu za uhakika ya ina maana unatarajia tena kurudi wende usome tena for real uh, kwa kusoma hapo tumeshamaliza miaka miwili tumemaliza na hapo tulikuwa tunafanya mara nyingi sana ni theory Shaure tumesoma vitu vyote kinanda swala la uh, la art management swala la la setting nini kila kitu kwa kuna kuna ujuzi ambao nimeupata kupitia hayo maswala um, mara nyingi practice ilikuwa ni wewe mwenyewe kwa bidii zako eh sasa ili ili ujue nina malengo gani kwao natakiwa ujitume mwenye ufanye mazoezi ili ufanyikishe malengo yako kwa hiyo ndo hivyo kuhusiana na swala la la, 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 la mziki. Okay. Hapa ulikuwa ndani ya Sadi TV online. Sasa kuna mashabiki kule wanakuangalia sijui una lipi la kuambia. Ah, uh, kifurel nitaka niwakaribishe kwenye shore yangu tarehe 24 mida saa 12 hapa Youth Center. Uh, hakika kuna watu ambao haja wanasikia tunapiga, wengine wanasikia naimba for real ukija utajionea mwenyewe vya kusumiliwa kabisa sio kwa hiyo karibu 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 sana ili ujione kitu kizuri kikali zaidi na uweze kunitolea comments mwenyewe ukiwa unaniona ya yeah. okay tuseme tu shukrani sana kwa bidada Rebecca ambaye alitupa muda wa kus kupiga na story hapa mmeisikia na nikizani wale ambao labda mlikuwa mnafanya mziki amjui mziki ni kitu gani mnajifanyia fanyia tu leo mtapata kidogo ya elimu kutoka kwa bidada huyu hapa ni mwalimu jamani msimzarao na yeyote anayetaka kujua kuhusu mziki zaidi amfuate atapata kidogo kuhusu mziki kwa maana yeye hajajua yote na kama alivyosema na yeye anataka na yeye pia anataka kujua kutoka kwenu kwa hiyo mumpe ushirikiano mwambatane naye kama alivyosema kuhusu mambo ya media hana kabisa kusema labda unaweza kumtafuta kwa YouTube hapana labda ukitaka kwa Facebook unaweza kumpata kwa majina uh, Rebecca Iget ila account zangu zote nitazifuta kwa sababu Uh, ni account ya ni za muda lakini ni tafa, yani account size ni za kuburudisha tu lakini really account nita nita taarifu nitafungua ambao mtaona kazi nzuri ambazo zipo serious 
project as we on I am. Okay. Nasikia Rebecca Igete atafungua na usikose kumtafuta dada wetu. Dada wetu hapa ni nimempenda kwanza mimi mwenyewe kwa sababu ni mwanamke ambaye amejitolea sana. Hiyo kazi ya mziki wanawake wengi wanakogawa nasema tafanya kwa nini? Eh hey, sijui wanakuwa na maneno mengi lakini eh hey, amejituma. Ni kusii tu mtazamaji wetu usikose kusubscribe, ku like na ku comment mambo ya Sadi TV online. Bye bye.